cara, melhor você perder. Ah, não quero, não quero ver sua opinião, paro de seguir. Agora tem gente que vai lá, tipo, te detonar, vai pro seu direct, aí é chato. Ah, não, é nem, nem É, eu acho. bloqueio mesmo. O, o Arthur, eu tenho mensagens aqui do Arthur que ele me mandava antes do, de ser famoso. Ah, é? É, aí ele mandava... Ah, antes de ser famoso, assim, quando? Antes de entrar no Big, no Big Brother. Você tá falando do Arthur Piccoli, né? Não. De quem? Ah, do Arthur, daí agora. Gente, eu sou muito lesado. Ah, não, eu tô tomando um susto, porque tá. eu, eu ia falar assim, porque, cara, assim, ele fez umas coisinhas antes dele, ele já era famoso, entendi, você tá falando do Pico ali. Ah, tá, do Pico Mas por que, por que você conversava com o Arthur Pico ali antes do Big Brother? Porque eu já conversava com ele antes do Big Brother, não tinha nada demais, a pergunta dele é muito, Milko, por que, que você conversava? <risos> Meu Deus do céu, meu, você é muito maldoso. Eu, eu só perguntei. Pergu é, eu sempre falo, perguntar não ofende. Por que, que você pergunta? Por que, que você gente, conversava com o Arthur? A, nós temos amigos em comum, que é o Thiago Michelazzi, ele cuida de concurso, tudo, ah, né? Tá e aí, o que acontece? O Arthur, ah. ele sempre. Eu já trabalhava na Rede TV. Ah. Deixa eu ver, Piccoli, deixa eu ver as mensagens aqui. Eu até te mostro. Piccoli, ah. Arthur Lousada Piccoli, ó. Hum. Aí ele mandava mensagem antes, querendo ser entrevistado por mim. Ah, aqui, então, ó. o Arthur Opa, antes... tudo bem, ó. Te Calma acompanho aí. no SBT. Gostaria de um dia ter uma matéria com você. O Arthur antes de ser famoso, ele te mandou mensagem querendo ser entrevistado. Querendo ser entrevistado. Eu já queria ser famoso. Aqui, ó, ele colocava... Eu olhei aqui, ele nem sabia essa mensagem. Sou estagigato, estagiário de educação física. Sou do Espírito Santo, acompanhava você na rede TV. Meu sonho era ser entrevistado pro TV Fama com você. Você é muito bom apresentador. Sabe? Então ele sempre ia atrás disso, o Arthur, sabe? Sempre fazia. Ele, ele falou que ele é o que estágio? O que estágio? Está está Menina, ele te mandou foto. <risos> mandou. Aqui, ó. Você tá doidinho pra pegar meu telefone, é, né? Eu, eu, eu juro que Pode. eu não vou ler, eu só quero ver essa foto. Hum. Menino. Mas você acha que, assim, foi na boa intenção essa foi mensagem? Foi na boa intenção. Ah, só queria uma entrevista, né? Só. <risos> Você é muito maldoso. Aí... Ah. Você acha? Não, é sério. Ó, ah. aí, ele, aí ele queria. Que a... isso? É, calma. Não, não, é, aqui, ó. Calma. Seria legal ter um capixaba nas suas matérias. Aí ele mandou. Ah, ele mandou uma foto. É, essa foto. E eu que sou maldoso. Não, é porque ele tava mandando as mensagens que ele queria ser entrevistado. E a gente se conheceu no SBT. Aí ele falou: até que enfim a gente se conheceu. Ah. Participar do programa da Eliana e eu tava lá. Mas é, é meu sonho você me ajudar. Tem algumas coisas por aí, mas queria muito iniciar com você. Tá bom. É normal pra entrevistar. É, aí, beleza. Aí ele, aí ele colocou assim, ó, bem também. Será que vou ter a oportunidade de um dia ser entrevistado por você? É. Aí finalizou. Então, assim, eu sempre respondi, ah, tudo bem, tudo. E porque, assim, não tem como hoje você chegar, é, falar, meu, tem como você me entrevistar, só que a pessoa não é famosa, não vai, vai entrar no ar, não tem como, né? É, é verdade. Você vai entrevistar o João Mas Messina. ele te mostrou que ele é gato, mandou as fotos Sim, aí. Sim, ele falou, sou o estágio gato, automaticamente. Ah. Mostra. Aí depois a gente se conheceu, aí depois a gente já seguiu no Instagram, tudo. Ah. Aí a gente conversava pelo Instagram, tem as conversas aqui também no Instagram. Ah. Mas era isso antes do Big Brother. Entendi. E tem muitos outros artistas também, outros Big Brother, antes de ser famoso, que me manda mensagem, sabia? Depois quando entra eu vou lá e fico olhando, que nem o João Gomes, a Maísa. Você é qual... é... Mas você é um descobridor, você pode ser um hunter de reality show também. Sim, sim. Eu, eu consigo descobrir muitos artistas, assim, muita gente. Eu só não tenho dinheiro pra investir nesse povo. Mas tem muito talento escondido, viu? Você acha que no, no Arthur você já via talento? No Arthur? É. Tinha potencial. Peraí. Então, a vontade dele de ser famoso... Já. A gente conversava, isso faz você chegar em algum lugar. É, agora, eu ver algum potencial nele, eu não conseguia ver. Não hum. vou mentir pra você. Ah. Não vou mentir. É porque é muita gente, muita gente tem corpo bonito, isso, aquilo, beleza... Enfim. Então você recebe muita... Você... Sempre o pessoal manda uns trens assim. Manda, manda isso, manda nudes, manda tudo, meu amor. Aqui... <risos> Só que assim, o pessoal manda tudo, sabe? É... Aí você visualiza e bate uma palminha, ou não? Bato palma, bate. é lógico. Quando a coisa ah. é boa... É. <risos> Tô brincando, eu não bato palma, não. Às não, vezes eu vejo... você ignora. Não, ignora. Tem coisa que eu... Que não, eu até brigo, sabia? Nessa parte eu sou bem assim, eu falei... Você, meu, você fala o quê? Eu falo, para, é, tipo, safado, é, xingo, brinco. Falo, meu, sai fora. Véio, mano, fica mandando foto aqui. Tá doido? Se eu gostasse de velho, eu tava no asilo. Ah, não pode... <risos> tem, que ser, tem que ser novinho. Sim, não pode ser velho. Ah, não tô procurando ninguém, não. Se eu quisesse, eu... agora a pessoa já chega mandando foto, uh -huh. sabe? É, ai, é, 
Oi, tudo bem? Gostei de você e manda foto, não é assim? É, não é assim. Não. Aí Sim. tem gente que vem de segundas intenções, tudo. Mas voltando àquele ah. assunto do Arthur lá. Aí ele conversava, pô, eu queria ser famoso, ah. você podia me entrevistar, eu sou isso, aquilo. E eu acho legal, as pessoas mandam isso pra mim hoje em dia. Muita gente, músico, MC, cantor, sertanejo, cantora, menina que é, tem um sonho de, de querer entrar pra televisão, sabe? E não é bem por aí, sabe? O pessoal acha que é fazer uma foto bonita... E, e falar e tá ali. Não é, não é bem por aí. É outro caminho, né? Aí ele acabou entrando. Ele foi uma exceção. Ele acabou entrando no Big Brother. Tava lá no Rio. O Arthur chegou a morar no Rio por um tempo. Aí depois dali ele começou a fazer os, os testes, tudo, né? Uhum. <risos> pra entrar no reality. <risos> que foi? É, é. Tô ouvindo a história. Aí a gente se encontrou no SBT, Arthur. Um beijo pra você. Aí ele foi lá no meu camarim e ele falou, até que enfim a gente se conheceu, né? Ah, que legal. É sempre bom as coisas que a vida proporciona é, pra sim. gente. Sabe o que ele falou pra mim? Eu tava, ele tava no programa e ele falou assim, meu, mudei de vida. Meu, o legal, porque assim, ó, o Arthur, ele tava com o nome sujo. Isso é legal, né? Verdade. Ele deu uma virada enorme. E assim, hoje os patrocínios que ele tem, sabe? A, é, as coisas gigante. que ele conquistou, é. carro, ele andava de busão, tudo. Sabe, hoje ele tem carro importado. É legal é. ver isso daí, sabe? Que pelo menos o reality show trouxe isso daí pra ele, né? Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. É, mas eu, eu falo assim, eu falo brincando, mas eu, eu, eu de verdade, desde que seja legal e não... Enfim, eu acho que cada um encontra os seus meios. E eu, todo mundo sabe o seu corre, eu sabe já, onde, ó, a, onde, onde aperta. Porque... Eu já fui um Arthur da É vida. que eu tô te achando um pouco inocente demais pra parada. De não ver maldade onde eu acho mas que você existe. você viu as minhas respostas. Então, mas, assim... É, a sua resposta é, mas eu não acho que... Assim como ele, eu sei que existem outros tantos. É porque eu também não Sim, mundo passa por isso. É porque eu acho que a galera não é tão inocente. Porque você trabalha com, com mídia, a galera vai é, mandar. Então, a gente vive no, nesse mundo. Eu acho que a galera... Né? É, não acho que é tão de bom coração. É. Eu não estou dizendo que é de hoje má intenção. Esse, hoje Quando você manda uma foto mais sensual, determinados conteúdos, é porque a pessoa está tentando te pegar... Talvez esse é um ponto fraco, porque a gente sabe que tem. Ah, sim, sim. Inclusive, a gente sabe que tem gente do nosso meio sim, sim. que é um ponto fraco. Sim, sim. Né? Pode não ser o nosso, sim, sim. mas a gente sabe que é o um ponto fraco sim, de, sim. de algumas pessoas que conseguem. E eu não julgo os meios, de, de, dependendo dos meios. Mas eu acho que existe gente que vai por esse caminho. Não estou falando necessariamente, especificamente de ninguém. É. Mas acho que você sabe. O meu caso é o seguinte, onde ganha o pão não come a carne. Então... 